洪队长，您正位。送君千里，总有一别呀。就到这儿，你们回去吧。老先生，一路保重啊！记得到了宜南那边，一定发电报回来。哎，王老师。师傅，过了子时，四儿送您上路。您有啥未了的事儿，您直说。四儿，你不是不知道，你师傅我唱了一辈子的戏，从来没演过奸角儿。我一生信奉的是忠厚待人。和善处事，没想到啊，老了老了，倒成了民族英雄。也罢，我告诉你，我没有什么未了的事，也没有遗言，我只盼着，我一命归西以后，你能够凭良心对待腊梅和东梁，不要让他们受到。无辜的伤害，您老放心。以后，师妹的命就是我居小四的命，我绝不会让师妹落到日本人手里。行了，咱爷儿俩有日子没喝了，你呀，这会儿功夫陪你师傅。好好喝一顿，拿着，拿着。
好好听您的，下辈子，自儿还做您徒弟，跟您学习。傷口が痛みますが我慢してください。たかが傷の経過施設にどうして奴らを呼んだ大佐、傷口の可能が少し深刻です。安全面を考え、特別に彼女たちを呼んできました。都这么晚了、还不睡觉、你要跟我说什么呀我想跟你正式道歉，我不应该总因为拘小四，跟你这瞎折腾。你本来就不应该瞎折腾嘛，我跟他又没什么。哎，我知道你跟他没什么，但是我看见他对你那样吧，我心里不舒服。你看，你看，你这不还是瞎折腾吗？哎，行行行，那我以后不折腾了啊！我保证，我以后再也不吃拘小四的醋了。其实我也有不对的地方。我，我不应该说你小肚鸡肠，没脑子，醋坛子。我那是找骂，你满了嘴。我都说了，咱们再也不提菊小四这个事儿了。从现在开始，我们一门心思就是想办法把咱爹给救出来。东梁，就咱爹这事儿，我觉得要光凭咱牙头庄锄奸队，力量还是有些单薄。我也正发愁这事儿呢，鬼子联兵队不是那么好进的。咱们还是加入四支队，那四支队人多力量大，就咱爹的胜算也能高一些。胡兰梅，别的什么事儿我都能搭理你，就这个事儿，不行。那我要加入四支队，不就承认我输给杨东山了吗？我告诉你啊。我一定会把牙头庄锄奸队发扬光大，发扬的比四支队还要厉害。你你看你激动什么呀？我这不还是为了救咱爹吗？救咱爹，牙头庄锄奸队足够了。你这还是小肚鸡肠。你小肚鸡肠就小肚鸡肠，加入四支队，免谈。你不光小肚鸡肠，你你还一根筋，你跟自己亲哥哥较什么劲？哎呀，你不懂。我不懂。那你倒是说说呀，你跟东尚哥到底是咋回事？这俩人什么时候才能不吵嘴呀？对呀，真烦人。我们俩都不是亲兄弟，我们是同父异母。这个我知道，那又怎么了
。那就因为他杨东善是家里的长子，所以他想干什么、想做什么，我爹都极力赞成。但我想干什么的时候，我爹就百般阻挠。他老是说啊，你看看人杨东善，呃，成熟稳重。你再看看你，每天毛毛草草的，那不就是因为他比我大几岁吗？可是这跟东善哥又有什么关系啊？那怎么没关系啊？他知道我爹宠他，他就更无法无天了，经常一年一年的不回家。我爹后来看他那样，嗯，管不了他了，就死死的盯着我，哪儿都不让我去。那我要像他一样上过新式学堂啊，走南闯北，长了那么多见识，我肯定要比他杨东善强。那你就是觉得东善哥处处比你强，你心里不舒服。那你要这么说，我没意见。所以你才极力的要成立牙头庄锄奸队，来证明你比他强。我肯定能比他强。东亮，那咱俩做个约定吧。什么约定、啊？你要是能在十天之内召集一百号人加入牙头庄锄奸队。我就再也不在你面前提加入四支队的事儿，也再也不在你面前提东善哥。可是如果你做不到，你就要无条件的跟我一起加入四支队。十天，一百个人，嗯，开玩笑呢吧？我就知道你做不到。你要这么说的话，我还就不信这个邪了。我答应你，十天一百个人，不过你也得答应我一个条件。你说。万一啊，我是说万一，万一我没找着这一百个人，我加入了四支队，你你得重新跟我拜堂成亲。好，我答应你。太好了，我二哥终于能去拉黑街了。又不知道我爹怎么样了。放心吧，我二哥他们肯定能把你爹救出来的。嗯。大佐の手術は順調に進んでいるか。順調です。重傷者たちはどうしている？もう何時間も経っていますが、まだ何も起こっていません。これ以上待つ必要はないと思います。そういうことなら、零時を過ぎてもまだ何もしなければ、奴らを全員処刑するんだ。警察，哎嘞！警察长，報告したいことがあります。哎，你们几个就不用回保安队了，就住我家，你们得保护我呀，万一有人害我咋办？兄弟，你你这深更半夜的，你干嘛呢？你吓死我了！你去哪儿了？哎，我找到
李墨恒在太原城的住处了。真的假的呀？千真万确。那你什么时候杀了他？呃，这事儿呢，先不着急啊。我让你搞的东西，你给我搞到了没有？哎，我说大兄弟啊，我是费了老鼻子劲搞到的。你们千万别出什么岔子，要不然我们几个可完了。放心，走啊！时间紧迫，来不及准备了，要救人只能硬闯。哎，怎么硬闯？就我们这么几个人，门你也进不去啊！大哥，过来帮我一下。东梁，你干什么去了？看看，我弄到这些了。哎，东梁，你在哪儿弄的这些啊？老五帮我弄的。杨队长，这事儿干得漂亮啊！小事儿一桩，别说了，大家赶紧吧。咋了？出啥事儿了？你快去要对我爹下手了
是他们厉害李卫姐我现在就兑现没有计划要不然我还是你他娘为啥对我师父下手你这话我听不明白我下啥手啊你他娘敢说杀我师父的人不是你吗哎呦我的妈呀
，先跟我回连队吧，看看中佐有什么安排。是。两个，收走。对呀，咋办？该咋办就咋办。四爷，四爷。来的太及时了，你再晚来一会儿，估计我们连命都没了。是是是是，感谢范盖太君。不用谢我，要谢就谢冰野中佐。对对对，感谢冰野中佐。是是是。我有点好奇，为什么居小四这么恨你？我也不知道啊，他非得说我杀了他师傅，你这不扯淡呢吗？范盖兄弟。你叫啥？啊，没什么，没什么。啥？你师傅不是你杀的？废话，你们觉得我下得去手吗？下回事呢？斌也要杀咱们，何必费这么大劲？是吗？对，四爷分析的非常正确，就是吕茂恒杀的。吕茂恒的老小子始终盯着这个保安团的司令的位置。你们几个都给我听好了，一旦逮着机会，把吕茂恒这王八蛋给我往死里弄。小天，是吗？呃，已经运回来了，呃，在隔壁房间沉着呢。天一亮，弄点冰块，让我师傅他老人家在咱们这儿再委屈几天，然后摘个好日子，再送到老人家回虎镇，如土为安。好，这事儿明天我就去办。
怎么了？不是，你干嘛去？我要去找我爹，我爹还在鬼子那儿呢。你冷静点，冷静点。你放手。哎呀！要不是方晴姐和佟姐夫，咱们现在都没命了。你现在冷静点，别等出去啊！听我的，听话，听话，听，听话，听话！你已经死了，你亲眼看见的。老总召你去院士开会，在你在这看着，不能让蓝梅出去啊、嗯！你放心吧。老梁，蓝梅没事吧？鬼子来医院，已经搜了两次了，这很反常。估计这个地方被重点监控了，也许还会来，所以取消一切行动，任何人不能擅自外出。嗯。こんな大事になぜ私は起こせなかった？大佐、薬を服用されたばかりで昏睡状態です。それに二度の手術を終えたばかり、お体に触ります。そんなことはいい。敵は捕まえたか。やつらは突然と姿を消しました。ですが、武藤隊長に半日分死の着ていた軍服の出所を探らせています。すぐに調査結果が出るでしょう。軍服。我々の軍服を手に入れたということは、連隊内にスパイがいるということか。その可能性もあります。容疑者を分析しているところです。うん。ルーマオ半島、重傷死、チャーチェンパは容疑なし。うん。もう一人、秘密裏に調べているところです。誰だ。我々の調理師であるラオツイです。ラオツイ。そうです。ですが今のところ。まだ怪しいところは見つかっていません。まずは軍服の出所を調べるんだ。中国人どもは
信用してはならんはい阿美，你别又嫌爹啰嗦，你跟着八路的队伍到处跑，最要注意的是自己的安全。爹，你别老那么骂师哥，他虽然说做了土匪，这些年对咱家也不薄。别老师哥师哥的，他就是再好也是个土匪，杀过人的土匪。大美，开门啊！哎，咋啊？啊，你干啥去了？这上茅房了？我让你在这看着你上。大美，大美，你在里边吗？把门打开啊！大美。我刚才敲半天，你干嘛不开门啊？哎，喂，哎，大美，哎，快找方婷姐姐，快点！哎，这这咋回事啊，大美？